గని కేవలం బాక్సింగ్ లో మాత్రమే కాదు గనీగా గెలవడం కోసం ఏప్రిల్ ఎయిత్ న మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నాడు ఎస్ సో యాక్చువల్గా చూడ్డానికి వేసుకోవడానికి ఫీల్ అయితే బాగుంది కానీ చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉందండి ఓయ్ చూడండి అసలు జుట్టు అనుకోవడానికి లేదు హాయ్ వరుణ్ గారు హాయ్ కిరణ్ కురిపాటి గారు హలో సిద్ధు గారు సో గని ఏప్రిల్ ఎయిత్ వచ్చేస్తుంది వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ అండ్ ఈ జోన్లో ఈ మూడ్లో ఉన్నారు అందరూ కూడా నేను మాత్రమే కాదు ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఈ జోన్లోనే ఉన్నారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పాజిటివ్ బజ్ మొత్తానికి కూడా సో గని అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి మీ వరకు కూడా పాజిటివ్ బజ్ అంతా వచ్చేసి ఉంటుంది ఈ గని అనే పేరు అంటే అందులో పవర్ ఎలా వచ్చింది అంటారు మాకు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా ఆ పేరు ఒక సినిమాలో ఉండడం వీటన్నిటి వల్ల ఆ పేరుకి ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఎక్కువ పవర్ వచ్చిందా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ బాబాయ్ చేసిన రోల్ బాలులో చాలా అంటే దానికి ఒక కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది క్యారెక్టర్కి ఒక దాని ఒక హిందీ సాంగ్ హట్ హట్ జన్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్కి చాలా వచ్చిన ఫాలోయింగ్ ఉంది కలిమా ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆయన చేసిన మిగతా క్యారెక్టర్స్తో పాటు బట్ టక్మన్న పేరు నాకు గుర్తు మాకు గుర్తు రాలేదు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నాకు అద్దరు కూడా గణేష్ లో కూడా గనీ అని పిలుస్తుంటాడు నా పక్కన ఉండే అది పెద్దగా రిజిస్టర్ అవ్వదు సినిమా టైటిల్ కూడా ఆట లేకపోతే స్పోర్ట్ లేకపోతే బాక్సింగ్ ఫైటర్ అలాంటివి ఏం కాకుండా వి థాట్ విల్ గో విత్ నేమ్ తెలుగు టైటిల్ అనుకుంటే బాక్సింగ్ స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ అది సౌండింగ్ అంత బాగుండి బాగుండట్లేదు సాఫ్ట్ అవుతుంది ప్లస్ చిన్న రింగ్ ఉంటుంది దానికి అది లేదు సో గని అని అనుకున్నాం అంటే ఐతో ఐతో ఎండ్ అవ్వాలి లేకపోతే వైతో ఎండ్ అవ్వాలి అనుకున్నాం సో వి థాట్ ఆఫ్ టూ త్రీ ఆఫ్ షౌట్ చేయాలంటే థియేటర్లో కూడా ఇప్పుడు సే స్టేడియంలో ఇప్పుడు ధోని ఉన్నాడు ఇప్పుడు థియేటర్లో మీరు ధోని అంటే క్రికెట్ అంటే ధోని ధోని సో సంథింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ స్మాల్ స్మాల్ చిన్న లైక్ లెస్ట్ నెంబర్ టూ లెటర్స్ వర్డ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని గని అప్పుడు అనుకున్నాం ఇంకోటి అంటే థియేటర్లో సినిమా కూడా ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ స్టోరీ అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ జర్నీ అయ్యే స్టోరీ సినిమాలో అండ్ రేపు పొద్దున జనాలు ఈ అబ్బాయి ఈ క్యారెక్టర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి వాటి వాటి కష్టాలు అర్థం చేసుకోవాలి వాడి వాడి ఆనందంతో బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఆఫ్ హిస్ అండ్ లాస్ట్కి వీడు గెలవాలా ఓడిపోవాలా వీడు గెలవాలి అనే దాంతో వాడిని రూట్ చేయాలి సో ఆ పేరు అనేది పెడితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కరెక్ట్ అనిపించి డిసిషన్ తీసుకున్నాం బాబే సినిమా టైటిల్ బాబే క్యారెక్టర్ పేరు అవడం కూడా ఇట్స్ అమేజింగ్ కో ఇన్స్టెన్స్ ఇంకా ఆ పేరుకి తమన్ గారు దే కాల్ హిమ్ గనే అని ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా అసలు మామూలుగా లేదు ఆ హైప్ పక్క నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ గని అనే పదాన్ని ఏ వైబ్ తో మేము పలకాలో కూడా తమన్ గారు డిసైడ్ చేసేసారు అనమాట సో దట్ వాజ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ అంటే ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే గనీకి ఒక అంటే ఒక క్రాఫ్ట్ ఇంకో క్రాఫ్ట్ ని కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నట్టు కనిపించేస్తుంది ట్రైలర్ లో బీట్ యాక్టర్స్ డిరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ సో మనం కూడా మాట్లాడదాము చాలా సినిమా గురించి బట్ ఎస్ వరుణ్ గారు ఆబ్వియస్ గా ఇంతకు ముందు కూడా మాకు తెలిసింది మీరు యూ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఐడియా బాక్సింగ్ అనే ఒక స్పోర్ట్ ని తీసుకుందాము అని సో దానికంటే ముందు స్పోర్ట్స్ డ్రామా చేద్దాము అని అనుకున్నారు అది ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే నాకు పర్సనల్ గా స్పోర్ట్స్ చాలా ఇష్టం సినిమా తర్వాత ఇంట్లో ఎప్పుడు కూర్చున్న టీవీ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ నడుస్తుంది సినిమా కాకపోతే స్పోర్ట్స్ చూస్తాను అంతే ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను మన ఆడియన్స్కి కొత్త సినిమా ఎలా అవ్వాలి కొత్త డిఫరెంట్ ఏం చూపించాలని ఆలోచన నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది సో స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్స్ నేను ఇప్పుడు రాకీ సిరీస్ కానీ క్రీడ్ కానీ లేకపోతే దేర్ మిలియన్ డాలర్ బేబీ చాలా చాలా సినిమాలు హాలీవుడ్లో వచ్చినాయి బాక్సింగ్ బేస్డ్ ఆ స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈవెన్ హిందీ బాగ్ మిల్క్ బాగ్ వచ్చింది ధోని తుఫాన్ లైక్ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి తెలుగులో కొంచెం తక్కువ సో అప్పుడెప్పుడు నాకు కళ్యాణ్ బాబాయ్ సినిమా తమ్ముడు ఆయన చేయ ఆయన చేశారు కిక్ బాక్సింగ్ మీద శ్రీహరి గారి సినిమా ఏంటి భద్రాచలం సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సినిమా సో ఆ సినిమా తర్వాత ఎందుకు లేవు ఈ మధ్యలో ఎందుకు చేయట్లేదు వై నాట్ బీ ట్రై వై నాట్ ఐ ట్రై అ స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ బికాస్ హౌ టు బీ డిఫరెంట్ అనేది ఆలోచన నుంచి వచ్చింది అది అనమాట స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ అనేది అండ్ ఎక్కడో ఆ ఎమోషన్ స్పోర్ట్స్ దాంట్లో చాలా బాగుంటుంది ఆ జనాలకు ఎప్పుడు నచ్చుతుంది అని నమ్ముతున్నాను స్పోర్ట్స్ జాన్ లో వర్క్అట్ అది నేను నమ్ముకో నాకు ఎక్కువ అండ్ అది బాగా తీస్తే అండ్ మేము అయితే బాగా తీసాము అనుకుంటాం యా
రకరకాల జానర్స్ ని కూడా పిక్ చేసుకోవచ్చు స్పోర్ట్స్ ని తీసుకుని బట్ ఒకవైపు కమర్షియల్ గా కనిపిస్తూనే సినిమా మాకు ట్రైలర్ చూసిన దాన్ని బట్టి ఇంకవైపు ఆథెంటిసిటీ కూడా కనిపిస్తుంది ఈ బ్లెండ్ అనేది చాలా కష్టం యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఈ అప్రోచ్ అనేది ఎలాగ మీరు తీసుకొచ్చారు ఈ స్క్రిప్ట్ కి స్క్రిప్ట్ కంటే బాక్సింగ్ అంటేనే చిన్న ఒక అగ్రెసివ్ గేమ్ కాబట్టి ఒక హ్యాపీ అంటే కమర్షియాలిటీ బాగా బ్లెండ్ చేయొచ్చు అనేది అక్కడే ఫిక్స్ అయ్యాము అథెంటిసిటీ అంటే దాన్ని దానికోసం చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసామండి లైక్ ఫస్ట్ హీరో గారు ట్రైనింగ్ కి యూఎస్ వెళ్ళారు అంటే ప్రాపర్ బాక్సర్ గా కనిపించాలని సో షూట్ చేసే ముందే మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేసుకున్నాం లైక్ స్టోరీ బోర్డింగ్ కానీ ప్రీ విజువల్ కానీ అక్కడ యుఎస్ లో ఫైట్ మాస్టర్స్ లాల్ అన్న ఉన్నారు వాళ్ళకి అంతా మెయిల్స్ పంపించి మేము ఇలా అనుకుంటున్నాము దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ షూట్ చేసి అక్కడ స్టంట్ మ్యాన్స్ తోటి వాళ్ళు షూట్ చేసి మాకు పంపించే వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ జార్జ్ గారు డిఓపీ గారు ఆయన వచ్చి ఆయన కూడా దాంట్లో మన బ్లాకింగ్స్ ఎలా అని చెప్పి వాళ్ళకి మళ్ళీ మెయిల్స్ పెట్టి దాని తర్వాత వాళ్ళని ఇక్కడ ఆన్ బోర్డ్ తీసుకొచ్చి యూఎస్ నుంచి సో మాకు ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేయడానికి దిలీప్ సుబ్రాయన్ మాస్టర్ అండి చాలా హెల్ప్ అయ్యారు ఆయన సో మాకు వాళ్ళకి ఒక బ్రిడ్జ్ కింద ఆయన ఉండి మొత్తం అంత దాన్ని అంత గ్రౌండ్ వర్క్ చేయటం వల్ల సో ఆ బ్లెండింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిందండి మాకు మీరు కూడా ఏమైనా ట్రై చేశారా బాక్సింగ్ లేదండి ఓన్లీ రైటింగ్ తీయటం కాదు మిమ్మల్ని పంచింగ్ బ్యాగ్ యూజ్ చేసుకున్నారంట అంటే ఎక్కువ గిట్టి గుద్దే అనగా సినిమా చేయాలి కదా అంటే ఏ ఇమోషన్ తో గుద్దేవారు అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఏ ఇమోషన్ తో గుద్దే ఇమోషన్ తో కాల్ ఫనీ ప్రేమ తో ప్రేమ అనే ఇమోషన్ తో ఏమో అర్థం అయిపోయింది కదా మాకు అంటే ఏమో సెట్స్ లో ఒక్కసారి ఒక ఇమోషన్ ఉంటుంది కదా వన్ డే కూడా ఎప్పుడు అలా లేదు లేదు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మొత్తం ఒక ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా అనుకొని స్టోరీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి ఫస్ట్ నేను వరుణ్ గారు కట్ చెప్పంగానే మెదర్ అనుకుని వాళ్ళు కూడా నరేట్ చేసి సో ఎక్కడ కూడా ఇది లేదండి జాలీగా ఒక షూటింగ్ అలా ఫినిష్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఆ మెయిన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తీసినప్పుడు మాత్రం తన బాగా స్ట్రైన్ అయ్యేవాళ్ళు వరుణ్ గారు అక్కడ మాత్రం కొంచెం కేర్ ఎక్కువ తీసుకొని కొంచెం ఆ మూడ్ లో ఉండేవాళ్ళు కానీ మిగతా అన్ని రోజులు సరదాగా అలాగా షూటింగ్ పైగా గ్యాపులు గ్యాపులు గా తీసాం కాబట్టి ఆ స్ట్రైన్ నాలుగైదు గ్యాపుల్లో తీసాం సో సిద్ధు గారు మాకు అర్థమైంది వీళ్ళిద్దరు ముందు నుంచి ఆ స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చోవడం కానీ ఆ డిస్కషన్ అన్ని జరుగుతున్న ప్రాసెస్ లో మీరు బాబీ గారు ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అసలు సో బేసిక్ గా తన ఫస్ట్ వరుణ్ ఇట్లా బాక్సింగ్ డ్రామా చేద్దాం కిరణ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను అప్పుడే వచ్చాను యుఎస్ నుంచి ఇట్లా ప్రొడక్షన్ చూసుకుని చేద్దామా మామూలుగా అన్ని కాదు వింటాడు ఒపీనియన్ కోసం నేను సినిమా చూసిన అన్ని అడుగుతాను అంటే చాలా మాట్లాడి డిస్కస్ చేస్తాను సినిమా గురించి అలా నేను ఇట్లా ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనే ఇంటెన్షన్ తెలుసు తనకి సో తను కథ విన్నప్పుడు ఇది ఇది ఎలా ఉండదు చాలా నాకు పాయింట్ నచ్చింది బాక్సింగ్ వచ్చేస్తే బాగుంది దాని తర్వాత ఒకసారి కథ విని నువ్వు ఎందుకు చేయ చేయకూడదు అని తను చెప్తే నేను డెఫినెట్గా వై నాట్ అని నేను బాబీ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం బాబీ గారు అరుణ్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళు కూడా నచ్చి జాయిన్ అవ్వడం సో అలా అందరం కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ మూవీ లాగా అయిపోయింది ఫ్యామిలీ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అందుకని ఎక్కడ మాకు ఫస్ట్ నుంచి పెద్ద స్ట్రెస్ కానీ ఏం లేదు బికాస్ ఆఫ్ సపోర్ట్ దట్ యూ గాట్ ఫ్రమ్ వరుణ్ అట్ ఆల్ స్టేజెస్ అన్ని స్టేజెస్ దగ్గర తను ఏమైనా కానీ టెన్షన్ పడకండి అంటే స్టోరీ డిస్కషన్ దగ్గర నుంచి కానీ షూటింగ్ దగ్గర నుంచి కానీ ఏమైనా ఇట్స్ ఓకే విల్ హ్యాపీ విల్ సెయిల్ త్రూ అనే ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి so that was a good thing that happened just because it was all we were also close friend and family mm. it was easy not that difficult for us even though we have seen so much uh, oh no covid uh, yeah, yeah frustration <laughs> okay uh, varun gar actually siddhu gar ni chuste some itn laga white collar <laughs> profession laga ala kanipistuntaru uh-huh. and chala calm and composed ga kuda maaku kanipistunnaru nen chusina oka rendu saarlu lo right అంతేనా ఇంకా ఏదైనా మాకు కనిపించని యాంగిల్ ఇంకోటి ఉందా అదే అదే యాంగిల్ కానీ సినిమా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ తనకి సైలెంట్ గా ఉండి ఉంటారు యూజువలీ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ మాట్లాడతారు బాగా తను సినిమాల గురించి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇంత ఇంత కామ్ గా ఉండాడు బాగా మాట్లాడతారు సినిమా అనేది దానికి ప్యాషన్ అందుకే నేను తనకి ఇచ్చింది కూడా ఏదో నా కజిన్ నా ఫ్రెండ్ అని కాదు తనకి సినిమా మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మంచి సినిమా చేయాలి ఏదన్నాని అంటే తను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యండి తను ఏదైనా కోర్సులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అతను యూఎస్ లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేశారు ఒకటి అండ్ ఇక్కడ
ఫ్రెండ్ గా మెయిన్ ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్ గా తను హీఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ యాక్చువల్ బయట ఎవరితో మాట్లాడరు తక్కువ మాట్లాడతారు బట్ నాకు కిరణ్ కి ఇట్లా సినిమా చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత చేయాలి అని తర్వాత చాలా చోట్ల డిలే లైన్ యూనో సినిమా ఎక్కడైనా అయిపో ఛాన్స్ ఉంది తనకి బిజీ అయిపోవచ్చు కానీ తను ఎప్పుడు హీ నెవర్ బ్యాక్ డౌట్ ఆఫ్ వాట్ హీ సైడ్ అండి ఒక మాట ఇస్తే హీ స్టిక్స్ టు ఇట్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఇంకా ఏం వచ్చినా కానీ దాన్ని ఉంటాడు దాట్ ఈస్ వన్ క్వాలిటీ దట్ ఐ లైక్ హిమ్ అబౌట్ లైక్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ అండ్ యూనో యాజ్ అన్ యాక్టర్ హీస్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ నేను చెప్పక్కర్లేదు అండ్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఇప్పుడే కదా ముకుంద నుంచి నాకు స్పెషల్గా వరుణ్తో నేను ఐ షుడ్ టాక్ హిమ్ ఇంకెక్కడికి వెళ్తావు అదే చేస్తావు అండ్ ఐ హ్ ఆల్వేస్ సీన్ హిమ్ యాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యాక్టర్స్ వేర్ హిల్ బీ యూనో అండ్ హీస్ వేర్ హీస్ నో బట్ వేర్ హిల్ బీ ఆల్సో ఓకే సో ఐ కీప్ టెలింగ్ హిమ్ ఇవన్నీ సార్ ఇంకా ఇంకా పెద్ద ఎక్కడో చూస్తున్నాను నేను నేను అని చెప్తా ఉంటాను ఓకే సో వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అంటే మాట విషయానికి వస్తే చాలామంది కథలు విన్నాక సినిమా ఓకే చేస్తారు మనిషిని నమ్మి సినిమా అనౌన్స్ చేశారు ఆయన నేను కట్ చెప్పలేక సో అదే కదండి మరి ఇంకా దానికన్నా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏం అవసరం లేదు అది నేను బ్లైండ్ గా చేయలేదు అంటే నమ్మకం అది ట్రావెల్ అదంతా కూడా ఉందండి అది చాలా అరుదు కదండి అది కూడా ఇష్టం ఒకటి ఇష్టం కా ఇష్టం ఇష్టం పైన నేను చెప్పాను మొన్న ఇది ఇంటర్వ్యూలో నాకు మిస్టర్ తొలి ప్రేమ అంతరిక్ష ఇంకో సినిమా ఏం చేసా అంతే నా మూడు సినిమాలు మూడు సినిమాలు తను కోడిటర్ గా చేసాడు సో ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత ఇంకా సో నేను షూటింగ్ రాగానే ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చి కలిసే వ్యక్తి కిరణ్ సో డైలాగ్ పేపర్ కూడా తనే తీసుకొస్తాడు ఇస్తాం కూర్చుంటాం ఆరు సీన్ డిస్కషన్ డైరెక్టర్ కన్నా ముందు తప్ప అది నాకు ఇష్టం ఊరికే బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయడం అట్లా చదివి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో సెన్సిబిలిటీ చాలా మ్యాచ్ అయినాయి తను బాగా తను ఆలోచించే విధానం లేకపోతే సీన్ పర్స్పెక్టివ్ ఇవన్నీ చాలా నచ్చినాయి నాకు సో అదొక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ వై దాన్ తనతో చేజ్ సినిమా తను బాగా చేస్తారు అని నమ్మకం నాకు ఆల్్రెడీ వేవ్ లెంగ్ సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీక ఆ నమ్మకం ఐ మ్యాచ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యా సో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ కావాలని మీరే అనుకున్నారు కానీ దాని వెనక ఎంత కష్టం ఉంది ముందే ఊహించారా ఈ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాని అవసరం తెలుసు అంటే అవసరం తెలుసు అండి ఏంటంటే కొన్ని అది ఎంత లోతుందో తెలియకుండా దూకేం ఫస్ట్ బట్ బాల్ అవుతుండింది బట్ సినిమా మీద ఇష్టం ఒక ఉండే ప్యాషన్ తో ఆ కష్టాలన్నీ మర్చిపోతాం మర్చిపోయాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజుకి వచ్చినప్పటికి యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఆ ఆరోజు ఎలా కష్టపడని టక్ గుర్తురాదు బట్ పర్పస్ ఉంది కాబట్టి కష్టాలన్నిటికి హ్యాపీగా చేసాం కష్టంగా ఉన్నా కూడా కానీ అనుకున్నంత కష్టం అనుకున్నానికైనా చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది సినిమా కానీ బయట నుంచి ఓకే ఓకే మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు చేస్తే ఎక్సర్సైజ్ అయిపోద్ది ఒక రెండు నెలలు బాక్స్ నేర్చుకుంటే అయిపోద్ది అనుకున్నాం కానీ బట్ ఇంకొంచెం టీటీఎస్ అండ్ కోవిడ్ వల్ల ఇంకా లాగింది మొత్తం మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రెండు నెలలు ఆరు నెలలు అవ్వాల్సింది ఒక మూడు రెండు నెలలు రెండు రెండు నెలలు నెలలు అయింది అవునవును బట్ ఎఫ్ టు గద్దలకొండ గణేష్ లాంటి మూవీస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇంత బాడీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంటే నాకు తెలిసి వెయిట్ లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మజిల్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎంత టైం పట్టింది అసలు మీరు ఓకే ఇది గని పర్సనాలిటీ అని మీరు ఫిక్స్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే యాక్చువల్లీ గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాకి హరీష్ గారు అన్నారు కొంచెం వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేయి కొంచెం ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ లా కనిపించాలి అని అన్నాడు సో కొంతవరకు పుట్ ఆన్ చేసి ఆపే ఇచ్చింది అంత సినిమా రిలీజ్ అయింది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా ఇంకా కథ ఇంకా రెడీ అవ్వలే అంటే ఫుల్ స్క్రీన్ బౌన్ స్క్రిప్ట్ రాలే ఇంకా సో నా ఆరు నెలల టైం ఉంది సో సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒక టూ మంత్స్ జస్ట్ చిల్కొడదాం అని చెప్పి ఎంజాయ్ కానీ అది ఆ టూ మంత్స్ కొంచెం మళ్ళీ ఎక్కువ వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేసి సో కరెక్ట్ గా ఇంకా రెడీ అవుదాం అనుకున్నప్పటికి స్టార్ట్ చేసాము ఎట్లా అంటే సినిమాలో కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ వేరియేషన్ చూపించాలని ఉంది ట్రైనింగ్ సాంగ్ చూస్తే దట్ కమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫిల్మ్ సినిమా మధ్యలో వస్తుంది సో దర్ ఇస్ రీజన్ వై హీ ట్రైన్ సో హార్డ్ స్పోర్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడం వెళ్తాడు ఉంటుంది సో దట్స్ ద రీజన్ కానీ కానీ ఏంటంటే బాక్సింగ్ అయితే రెండు రెండు హాఫ్ లోనే బాక్సింగ్ నేర్చుకోవాలి సో ఐ వాస్ ట్రైనింగ్ ఫర్ బాక్సింగ్ అండ్ బాడీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అందుకే ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తాం రైట్ ఓకే కానీ కోవిడ్ వల్ల ఏమైందంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ సీ
డెఫినెట్గా యా అండ్ అసలు ఆ స్క్రీన్ పైన ట్రైలర్ కానీ అవి చూసినప్పుడు మీరు అలా నిలబడ్డే యునో దట్ కట్అవుట్ ఫ్యాన్స్కి ఇంకా పూనకాలి అసలు డౌట్ లేదు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అసలు ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎస్పెషల్ అంటే ఫస్ట్ అంటే ఈ సినిమా క్యారెక్టర్కి ఏం ఇంపార్టెంట్ అనేది చూసాను నేను దాని తర్వాత డెఫినెట్లీ రేపొద్దున ఆడియన్స్ కూడా మంచి చూసే సినిమాకి రేపొద్దున్న యూనో చేసే హార్డ్ వర్క్ అప్రిసియేషన్ వాళ్ళు భావిస్తారు చాలా అండ్ వాళ్ళ కోసం సినిమా చేయాలి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయాలనేది ప్రయారిటీ సో దానికోసం కష్టపడేది లేకపోతే అదర్వైజ్ చాలా ఈజీగా ఇంకో ఏదైనా సినిమా ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఒక చిన్న కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ లాంటిది ఏదో చేసేసి వచ్చేసేవాళ్ళం బట్ కొత్తగా జనాలకు ఆఫర్ చేయాలి ఫ్యాన్స్కి కొత్త సినిమా ఆఫర్ చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చే సినిమా చేయాలనేదే ప్రయత్నం నాకు ప్రతిసారి ప్రతి సినిమాతో ఉంటుంది అండ్ అది ఈ సినిమా కానీ వాల్మీకి గద్దలుకున్న గణేష్ కానీ ప్రతి సినిమాకి ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను ఒక ట్వంటీ టెన్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ రైట్ బట్ టు బి ఆనెస్ట్ మెగా ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు మీ వెంటూ ఉంటారు అందులో డౌట్ లేదు కానీ మీరు ముగ్గుంద నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కానీ దానికోసం మీరు పెట్టే ప్యాషన్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఏ సినిమాలో చూసినా ఆ గెటప్ చూసి మేము ఓకే ఇది ఈ సినిమా అని మేము చెప్పేయచ్చు అంటే ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ యూఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఆ విషయం పరంగా చూసుకుంటే చాలా మంది ఈ ప్ర కరెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా మీకు యూనో కొత్త ఫ్యాన్స్ ఇవంతా కూడా మీరు జనరేట్ చేసుకుంటున్నారనే అర్థం అవుతుంది పోస్టర్ చూసినప్పుడు టైటిల్ లేకుండా దేశం మనం చెప్పగలగాలని అనుకుంటాం ఇన్ హెయిర్ స్టైల్ స్టైలింగ్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం కొన్ని కొన్ని సార్లు క్యారెక్టర్స్ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకేలా ఉండొచ్చు సో బట్ మ్యాక్సిమం బి ట్రై టు షో ద డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట మూవీ టు మూవీకి అండ్ మీరు చెప్పండి మెగా ఫ్యాన్స్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ సినిమా నుంచి వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమాకి వచ్చినప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్ కాదు ఏం కాదు బట్ అది ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ మీ ఫస్ట్ సినిమా నుంచి బాగా మంచి సినిమా చే చేసినా చేయకపోయినా కూడా మేము ఉన్నాం వెనకాలని చెప్పి ఎప్పుడు ఒక బ్యాక్ బోన్ పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ లాగా ఉంటారు అండ్ నాకే కాదు మా ఫ్యామిలీలో కూడా అట్లానే అందుకే అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఉండాలి వాళ్ళ కోసం మంచి సినిమా చేయాలి వాళ్ళు గర్వపడే సినిమా చేయాలి వాళ్ళు తల దించుకునే సినిమా కదా తల ఎత్తుకునే సినిమా చేయాలనేదే ప్రయత్నం ఎప్పుడు సమ్టైమ్స్ వీ మెట్ సక్సీడ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మై ఫెయిల్ బట్ ప్రయత్నం మేము పెట్టే హార్డ్ వర్క్ మేము పెట్టే దాంట్లో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది ఈ సినిమా ఫ్యాన్స్కి మాత్రం మంచి ట్రీట్ తను చేసిన మూవీస్లో ఇది చాలా మంచి యాక్చువల్ ఫ్యాన్స్ చెప్పారు ఇంతకుముందు అన్న లవ్ స్టోరీ కాదు చాలా లవ్ స్టోరీస్ అయిపోతున్నాయి మంచి యాక్షన్ సినిమా పడితే బాగుంటుంది నాకు అసలు లవ్ స్టోరీ చేయాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు నాకు మామూలుగా లవ్ స్టోరీ అంత ఇష్టం ఉండవు ఓకే అని చూడడం కానీ అది అది ఫేట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్ని అలా పడినే ఫిదా వచ్చి తొలిపోయి వచ్చింది అన్ని తింటే అందులో మన ఏదో చేద్దాం యాక్షన్ సినిమా ఉంటే అన్ని లవ్ స్టోరీలు వచ్చినాయి బట్ ఐ లవ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ బట్ చెరిష్ బట్ యాక్షన్ సినిమాలుగా మనం చేద్దాం అనుకుంది అందుకే నా స్లోలీ లైక్ గదరుగానే తీసుకున్నా కూడా ఈవెన్ దో ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ దాని ఒక ఫైట్ కూడా లేదు సినిమా లుక్ అంటే రౌడీలు ఉంటారు అందరు కొట్టదాకా వెళ్తారు కానీ ఎవరు కొట్టరు అక్కడే ఉంటారు సో ఈ సినిమా ఈ సినిమా మాత్రం నాకు యాక్షన్ పర్సనల్గా యాక్షన్ ఫ్యాన్ నేను హాలీవుడ్ సినిమా కానీ కలిమ బాబు యాక్షన్ కానీ అని చాలా ఇష్టం సో లక్కీగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా కూడా యాక్షన్ సినిమానే చేస్తున్నా సో ఓకే ఐ థింక్ బాక్సింగ్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదే అయి ఉండొచ్చు బాక్సింగ్ పిక్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్ అదే దట్ ఈస్ ది మేజర్ రీజన్ లేకపోతే ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్ ఆల్సో ఎమోషన్ హీరోగ్రాఫ్ లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ అంతా ఒకే ఉండొచ్చు మీరు బాక్సింగ్ తీసేసి చూస్తే యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ ఎనీ స్పోర్ట్ ఇంటర్ తీసుకోవచ్చు బట్ వై పర్టికులర్లీ బాక్సింగ్ అంటే ఇట్స్ క్లోజ్ టు యాక్షన్ అండ్ పీపుల్ లైక్ యాక్షన్ డ్రామాస్ అని చెప్పి పెట్టాం ఓకే సో కిరణ్ గారు ఐ థింక్ ఫస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మీ మీద స్పెషల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్ మీ గురించి చాలా మందికి తెలీదు బట్ ఎప్పుడైతే టీజర్ కానీ ఫస్ట్ లుక్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయ్యాయో సాంగ్స్ వస్తున్నాయో ఓకే ఇది ఏదో పెద్ద సౌండ్ చేయబోతుంది అని మీ మీద కూడా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చింది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఫ్యాన్స్ నుంచి మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ సినిమా పరంగా మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ నుంచి అయితే ఫస్ట్ లుక్
సో ఆ కొత్త ధనాన్ని మిస్ చేయకుండా ఒక కమర్షియల్ గా కూడా ఇంకా అడిషనల్ ప్రీవియస్ చేసిన సినిమాల కన్నా ఇంకా బెటర్ గా ఎలా తనని ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనే మెయిన్ నేను మనసులో అది పెట్టుకునే ఆ సీన్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కానీ గబకన్ ఓవర్ మీటర్ చెప్పరండి ఆయన ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అది అంటే హీరో అంటే హీరో లాగే మాట్లాడాలి అంటే ఆ కథలో గనియే మాట్లాడాలి సో దాన్ని పర్టికులర్ కేర్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా రైటింగ్ లో కేర్ తీసుకుంటూ అది చేసుకుంటూ వచ్చాము అందుకే ట్రైలర్ గానీ టీజర్ గానీ వచ్చినప్పుడు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అండ్ వరుణ్ గారు యాక్చువల్లీ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అందరూ స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయారు ఒక ఫ్రేమ్ కి ఆబ్వియస్ గా బికాస్ యునో ఆ మజిల్స్ తో ఆ బాడీతో ఒక బాక్సర్ లో అలా యునో ఒక పోజ్ నిలబడడం ఆర్ మేబీ అదొక సీక్వెన్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఇన్ ద ఫిల్మ్ బట్ అసలు ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా వరుణ్ గారు అంటే బికాస్ వి నో యూ ఆఫ్ కెమెరా కూడా కాబట్టి అది అసలు ఎలా జరిగింది మాకు తెలుసు నా కాస్ట్యూమర్ ముందే షర్ట్ ఇప్పుడు సో నేను ఆ షూటింగ్ లో లిటల్ గా షర్ట్ పైన తీసి చిన్న చిన్న షార్ట్స్ కూర్చున్నాను తిరుగుతున్నారు ఇంకా సిగ్గు అని పోయినాయి సో కొంచెం బాడీ బాగుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది కాబట్టి సిట్టింగ్ లేదా బట్ అదే అండి ఆ షూటింగ్ లో మర్చిపోతానండి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి కొంచెం ఉంటే నాకు బట్ ఆ క్యారెక్టర్ రేపు పొద్దున ఏంటంటే బాడీ కూడా ఇదే నాకు నాకు చేయాలని కాదు క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే బాక్సర్ లా ఫైట్ చేయడం కాదు కథలో ఎమోషన్ ఉండడం కాదు చూడడం కూడా బాక్సర్ లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఇయర్ బాక్సర్ కాదు అనుకుంటే ఇంకా యూ డోంట్ లేట్ వెట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ వరుణ్ తేజ్ గా నేను సిక్స్ ప్యాక్ చేయగలను అది కాదు కదా ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ టిపికల్ స్టార్ హీరోస్ చేసే సినిమాలో వాళ్ళకి క్యారెక్టరైజేషన్ అవసరం అయిపోయినా బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాండమ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ చేసినట్టు ఇది ఓ పక్క అండ్ ఫైట్ చేసేటప్పుడు మౌత్ గార్డ్ ఉంటుంది ఇది ఎంత హ్యాండిల్ చేస్తూ ఒక బాక్సింగ్ ఫైట్ చేయడం ఇది ఎలా అనిపించింది అసలు ఒకటి లక్కీగా ఏంటంటే మేము రిహార్సల్స్ చాలా బాగా చేసాం ఇప్పుడు నా కిరణ్ చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ దాన్ని చేయించారు ఫైట్ అప్పుడు మేము ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము సో మాకు ట్వంటీ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్కే మాకు ఆల్రెడీ ఫైట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి మొత్తం పంపించారు సో ఎమోషన్ అనేది తర్వాత వారికి చెప్పి హ్యాండ్ కన్వే చేసి కొంచెం కొంచెం వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ అండ్ డిఫరెంట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఫైట్ అండ్ తర్వాత సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ గట్టిగా చేయడం వల్లే ఇదంతా ఉండింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం స్టెప్పులు ఇవన్నీ సో మూడు రోజులు నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ షూట్ చేస్తాం అంటే ముందు రోజు ఫోర్ డేస్ వీస్ టు రిహార్సల్స్ ఫస్ట్ డే నేను రిహార్సల్ చేసేవాడిని తర్వాత కెమెరా రిహార్సల్ చేసేవారు దాని తర్వాత మీ ఇద్దరు కలిసి చేసేవారు అంటే కెమెరా మూవ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను వంద కొట్టచ్చు అతను పట్టుకోపోతే అది అలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ ట్రిక్కీ అండ్ కెమెరాతో కూడా హీట్ రైట్ సమ్థింగ్ న్యూ అంటే మీరు ఇద్దరు బాక్సెస్ పక్కన కూర్చున్న పక్కన నుంచి మ్యాచ్ చూసినట్టు ఫీలింగ్ తెప్పించాలని చెప్పి చాలా హ్యాండిల్ వాడాడు జార్జ్ జార్జ్ సో లిటరీ నేను రెఫ్ రెఫరీ ఆపోజిట్ ప్లేయర్ జార్జ్ నలుగురే ఉంటాం జార్జ్ వెనకాల ఫోకస్ పుల్ ఒకటి సో ఇంకా జా మీ ఇద్దరు ఎంత కష్టపడ్డాం బాక్సెస్ గా మీ ఇద్దరు నాతో పాటు ఆపోజిట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అండ్ జార్జ్ దానికన్నా ఎక్సెస్ వెయిట్ మళ్ళీ ఒక ఇరవై కిలో ఇరవై కిలో కెమెరా వేసుకుని పాపం దాన్ని చాలా బాగా కష్టపడి పాపం తనకు కూడా చిన్న ఇంజురీ అయింది లాస్ట్ లో ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఏదో క్లాష్ చేయాల్సి వచ్చింది దాన్ని లేకపోవడం వల్ల బట్ హీ ఆల్సో డిడ్ అఫ్ ఎనామినల్ జాబ్ బట్ ఇలాంటి జానర్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి మేకింగ్ కి చాలా కష్టం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ఆఫ్ కెమెరా అండ్ మ్యూజిక్ కూడా ఈ సినిమాకి డెఫినెట్ గా చాలా ప్లస్ అయింది అండ్ అంటే పాటలు నాకు తెలిసి ఫోర్ సాంగ్స్ త్రీ సాంగ్స్ ఏనా త్రీ సాంగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ బి విజువల్లీ గుడ్ రీజన్ ఉంటది ప్రతి సాంగ్ కి నాట్ జస్ట్ ఇట్స్ देयर ఫర్ సేక్ కి కాకుండా ఇట్స్ గుడ్ సాలిడ్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అండ్ కిరణ్ గారు నదియా గారు జగపత్ బాబు గారు సునీల్ శెట్టి గారు ఉపేంద్ర గారు వాడా కాస్టింగ్ అంతమంది లెజెండరీ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్ గా క్యారెక్టర్స్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉండుండాలి అని మా నమ్మకం ఉండుంటేనే వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా అన్ని టక్ టక్ ఒప్పుకుని చేసే ఆర్టిస్
అందరికి ఫుల్ స్టోరీ నేరేట్ చేశాను నేను సో వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకుని ఇది మనం చేస్తే బాగుండి దాన్ని వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అయ్యి అంత కోఆపరేట్ చేశారు ఎన్నిసార్లు డేట్లు మార్చినా కూడా లేకపోతే ఎక్కడ కూడా ఇది అవ్వకుండా వాళ్ళు అంత సపోర్ట్ గా బాగా చేశారు అందరూ కానీ ఆ పర్టికులర్ యాక్టర్స్ కావాలని మీరు అడిగారా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసి పెద్ద యాక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా అడుగుతారు అని కాదు బట్ ఇట్స్ ఓకే అంటే వెళ్దాము అని అదే डेफिनेटली గా వాళ్ళు 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 ఓకే అనుకుంటే అవదు మీ కాదు డబుల్ పెట్టే సినిమాలు బట్ ఆ విధంగా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ రోజు టుడే Uh, the biggest uh, budget mm. uh, in all my films oh, oh. uh reason like unda ga covid valla like there was a little hike konje konje ekku indi delay valla interest valla but otherwise inta kaadu compromise avaddu we'll take a better option idi ga kon inka better ga cheyadam anedi eppudu undi na bill kodane they are too passionate about the film mm. I, definitely ga dabbu sambhavinchali producer ga anedi untu tappa that's not their only priority it's mm. about making good films also సో సినిమాకి రిక్వైర్మెంట్ ఉపేంద్ర గారు కానీ సునీల్ షెట్టి గారు కానీ నజయ్ గారు కానీ నజయ్ గారు కూడా ఇప్పుడు అన్ని సినిమాలు చేయరు వెరీ సెలెక్టివ్ జగపతి బాబు గారు కూడా మన సాయంత్రం ఎప్పుడు చేయలేదు నేను అండ్ ఈ సినిమాకి నిజంగా కథ విన్నప్పుడు కథ విన్నప్పుడు ఒక్కరి ఒక్కరిద్దరు వేరే ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నాను తప్ప మీతో వాళ్ళందరూ కథ మేము త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కథ చెప్పాను అప్పటి నుంచి తను తను అనుకుంది కూడా వాళ్ళనే ఉపేంద్ర గారు అనుకునే రోల్ రాసేస్తాను వేరే ఎవరు అనుకున్నా కూడా మాకు కూడా ఆయన ఆయన చేరేమని అన్నారు ఫస్ట్ వేరే ఎవరైనా ఆలోచించుకుంటుంటే ఎవరు కనిపించట్లేదు అక్కడ ఆయన తప్ప సునీల్ షెట్టి గారి రోల్ కూడా అంతే మళ్ళీ నజయ్ గారి కూడా రోల్ కూడా అంతే బట్ మేము కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు డే వన్ షూట్లో అర్థం అయిపోయింది సో ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయడానికి కొంచెం టాస్క్ అయింది అండి ఉపేంద్ర గారు ఇక్కడ కాదు కదా అండి సో బేసిక్గా ఆయన తెలుగు కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకున్నారు అక్కడ పొలిటికల్గా బిజీగా ఉన్నారు చేయట్లేదని చెప్పి ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే మేనేజర్స్ లేదంటున్నారు సో ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సాయి గారు అని త్రికుమ్ సాయి గారు ఆయనతో రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చారా వస్తే నీకు నో చెప్పేస్తారని చెప్పి అన్నారు సో వెళ్ళి ఫైవ్ మినిట్స్ కాదండి అని చెప్పి స్టోరీ నేరేట్ చేశాను సో స్టోరీ విన్నాక ఇమీడియట్గా ఆయన ఓకే అని చెప్పారండి నో అన్నది అలా కథ విని ఆయన నచ్చి చేస్తానని చెప్పి అన్నారు బట్ అన్ని విధాలుగా కూడా గని ఈజ్ వెరీ ఇంప్రెసింగ్ అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి ఆ కంప్లీట్ ఎమోషన్ని ఎంజాయ్ చేద్దామా అన్న ఇదిలో ఉన్నాం అనమాట ఆడియన్స్ అందరం కూడా బికాస్ ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎమోషనల్ డ్రామా అనేది థియేటర్లో అలా అందరూ కలిసి వెళ్ళి చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వీఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ సే కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీంగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ